I love Sundays. I love coming to church. Me encantan los domingos y me encanta venir a la iglesia. I'm a church girl. I've gone since I was a little girl and I just love God's house. Soy una niña de la iglesia. He ido desde que estoy chiquita y amo la casa de Dios. God's so good. So today I'm excited to share. Hoy estoy emocionada de compartir. I'm going to be talking about family today. Y voy a estar hablando acerca de la familia. And a couple of things that the Lord has put on my heart. Y un par de cosas que el Señor ha puesto en mi corazón. So pray with me. Así que ora conmigo. God, we just thank you for today. Señor, te damos gracias por este día. We thank you that you are here with us. Gracias porque estás aquí con nosotros. And that you're for us. Y que estás por nosotros. And that you love us so much. Y que nos amas tanto. You have great plans for us. Que tienes grandes planes para nosotros. We say yes and amen to all of your promises. Decimos sí y amén a todas tus promesas. This morning I release hope and joy in the name of Jesus. Esta mañana suelto esperanza y gozo en el nombre de Jesús. I speak peace over your minds right now. Y declaro paz sobre tus mentes en este momento. Holy Spirit, would you open our hearts to receive what you want to teach us? Abre nuestros corazones para recibir lo que quieres enseñarnos, Espíritu Santo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Um, in first service during prayer. En el primer servicio. I mean, during worship. Durante la oración. Durante la alabanza. Um, I felt like the Holy Spirit says, "Ah, oh, my children overcomplicate things." Sentí que el Espíritu Santo me dijo, mis hijos a veces complican mucho las cosas. You know, sim. You know, God says all you have to do is believe, and all these things will happen. Dios nos dice que creamos y estas cosas van a suceder. But man and humans love to just tack on so much religion to the simplest thing. Pero el hombre y a los humanos les gusta añadirle mucha religión a las cosas que son tan simples. So as I'm teaching today, I just want to release like simplicity to us. Así que este día al enseñar quiero quiero que lo sienta simple y suelto esta simpleza. Like following God is not supposed to be hard and complicated. Un sentir de que seguir a Dios no es difícil ni complicado. I just feel like God is like he's simple, he doesn't ask a lot. Siento que Dios es simple, él no pide mucho. He's easy, you know. Es fácil. One of my kids is just so easy going and one is just really hard. <laughs> Uno de mis hijos es muy fácil, flexible y el otro es muy duro, muy difícil. God doesn't have a high maintenance personality. Pero Dios no tiene una personalidad de alto mantenimiento. So um, today I'm going to talk about prayer and establishing um, the family altar. Y hoy les voy a hablar acerca de la oración y del altar familiar. Um, so I'm going to start in James. Will you turn to your Bible with me to James 5? Así que voy a empezar en Santiago. Abre tu Biblia conmigo en Santiago capítulo 5. Did you know James was the brother of Jesus? Sabías que Santiago era, era el hermano de Jesús. But did not believe in Jesus until he rose from the grave. Pero él mismo no creía en Jesús hasta que Jesús resucitó de la muerte. So in James 5... Así que en Santiago 5. And I'm going to start with verse 13. Y el versículo 13. I'm reading out of the pa Passion Translation. This is one of my favorite translations right now. Les voy a leer de la traducción de la pasión. Esta es una de mis uh, traducciones favoritas en este momento. Okay, so James was a pastor of a big church in Jerusalem. Santiago era un pastor de una iglesia grande en Jerusalén. So this is what he has to tell us. Y esto es lo que él tiene que decirnos. Are there any believers in your fellowship suffering great hardship? Dice, ¿hay alguno de ustedes creyentes en su iglesia que están sufriendo algún tiempo difícil? Or distress. O, o están estresados. He says, encourage them to pray. Anímalos a orar. Are there happy, cheerful ones among you? ¿Hay, el, hay algunos que están felices y que están emocionados en medio de ustedes? Encourage them to sing out their praises. Anímalos a cantar sus alabanzas. Are there any sick among you? Hay alguno entre ustedes que está enfermo. Then ask the elders of the church to come and pray. Si es así, pídanle a los ancianos de la iglesia que vengan y oren por él. And anoint them with oil in the name of the Lord. Y que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Then he says in verse 15, the prayer of faith. Y después dice en el verso 15, la oración de fe. Will heal the sick. Sanará al enfermo. And the Lord will raise them up. Y el Señor los levantará. And if they committed sins, they'll be forgiven. Y si cometieron pecados, les serán perdonados. He says, confess and acknowledge if you've offended somebody. Dice, confiesa y reconoce si has ofendido a alguien. Then pray for one another and you'll be healed. Y entonces oren el uno por el otro para que sean sanos. 
He said, for tremendous power. Porque hay tremendo poder. Say tremendous. Dí conmigo, tremendo. Tremendous power is released. Tremendo poder es soltado. Through the passionate. A través de. Heartfelt prayer. La oración apasionada desde el corazón. Of a godly believer. De un creyente de Dios. Who is a believer this morning? ¿Quién es un creyente esta mañana? Okay, so that's us. Eso somos nosotros. Then he goes on to say, Elijah. Después dice Elías. And he's referring to the prophet in the Old Testament. Se está refiriendo al profeta del Antiguo Testamento. Like Elijah the prophet was so powerful, saw so many miracles. Elías el profeta era muy poderoso y vio muchos milagros. He's saying Elijah was a man, was a human just like us. Está diciendo Elías era un hombre justo como tú y yo. He said with all the human frailties. Con todos sus uh, uh, defectos humanos. Does anybody have human frailties? Algunos ustedes <laughs> tiene defectos humanos. Okay, so he's saying Elijah, that great prophet. Don't worry, he's in good company like us. Y se está diciendo ese profeta Elías, ese hombre maravilloso de Dios, está como nosotros también, un hombre. But it says, but he prayed. Y después dice, pero él oró. And received supernatural answers. Y recibió respuestas sobrenaturales. And then James goes on to say he actually. Y después Santiago dice. Shut the heavens over the land for three and a half years. Que Elías cerró el cielo sobre la tierra por tres años y medio. Elijah prayed for three and a half years it would not rain on the land because there was a wicked king who needed to turn his heart. Elías oró para que por tres años y medio no lloviera sobre la tierra porque había un rey malo. Then he prayed again. Y después Elías oró otra vez. And the skies opened up over the land. Y los cielos fueron abiertos sobre la tierra. And the rain came and a harvest came. Y la lluvia vino y la tierra produjo fruto. Why is James referring to Elijah? ¿Por qué Santiago se está refiriendo a Elías? You know, we look at Elijah and think, wow, like, I wish I could pray like that. I wish I could do, you know, move heaven the way he moved heaven. Vemos a Elías y decimos, wow, ojalá yo pudiera orar como él y mover el cielo como él. And James is like, the only difference between Elijah and somebody who doesn't see heaven open y, is somebody who does not pray. Y Santiago dijo, la única diferencia entre Elías y una persona que no ve estos milagros es una es que oran, es like, que él oraba. Don't elevate him like he's um, a superhero. He's human like me and you. No elevemos a Elías como si fuera un superhumano. Él era como tú y como yo. But he prayed. Pero oraba. So James is saying, is anybody in distress? Does anybody need a miracle? Entonces Santiago está diciéndonos aquí, ¿hay alguien estresado? ¿Hay alguien que necesita un milagro? ¿Que está en problemas? Okay, pray. Dicen, okay, ora. Is anybody sick among you? Pray. ¿Hay alguien que está enfermo entre ustedes? Oren. James is saying, our answer to everything Santiago está diciendo, nuestra respuesta a todo is really simple. Es muy simple. We pray. Oramos. You know, from Genesis to Revelation, desde Génesis hasta Apocalipsis, it never says, "Okay, go figure it out." Nunca dice, bueno, ahí ve averiguatelas tú. Good luck. Buena suerte. It says, "Come to me." Sino que dice, ven a mí. God always has His arms open to us and says, "Let me help you." Dios siempre tiene sus brazos abiertos para ti y te está diciendo, déjame ayudarte. You know, we become so independent in this world. Nos hemos hecho tan independientes en este mundo. And independence is great. Y la independencia es buena. But not when it's independent from God. Pero no cuando es independiente de Dios. When we try to fix it and resolve it and we let prayer be the very last thing. Cuando tratamos de arreglarlo en nuestras propias maneras y en nuestras propias fuerzas y dejamos la oración al final. Um, I want to tell you something. Quiero decirte algo. God has chosen. Dios ha escogido. Covenant. El pacto. And covenant means. Y el pacto significa. I'm not going to move without you. No me voy a mover sin ti. He is like handcuffed himself to us. Él está como esposado hacia ti. To move on this earth through prayer. Para moverse en esta tierra a través de la oración. Why? He could have chosen just to do everything sovereignly. ¿Por qué? Pudo haber escogido hacer todo soberanamente por su propia cuenta. But he loves family so much. He loves us so Pero much. Él ama su familia y nos ama a nosotros tanto. That he says, let's work together. Que dice, vamos a hacerlo juntos. 
anything good in our life cualquier cosa buena en nuestra vida anything in our life is from prayer either we're praying or somebody's praying for us cualquier cosa buena que sucede en nuestra vida viene de la oración o tú estás orando o alguien está orando por ti everything is birthed in prayer todo lo bueno nace en la oración it starts there y comienza ahí um, right now in America ahorita en este país I mean, it just doesn't take very much of listening to the news to know that our country is in dire need. No toma mucho el ver las noticias para entender que estamos en gran necesidad. For God. Por Dios. You know, uh, we were at breakfast with some friends a couple months ago. Estamos desayunando con unos amigos hace un mes. And they were telling us that um, suicide among seven and eight year olds had become an epidemic. Y nos estaban diciendo que el suicidio entre los niños de siete y ocho años está convirtiéndose en una epidemia. Seven and eight year olds. Siete y ocho años. When you're seven and eight, you shouldn't have a care in the world. Cuando tienes siete y ocho años de edad, no deberías tener absolutamente nada de qué preocuparte. Like, what's going on? ¿Qué está pasando? It is actually so inhuman to want to kill yourself psychologically. Psicológicamente es algo completamente inhumano el querer quitarte tu propia vida. What is the answer for our country? ¿Cuál es la respuesta para nuestro país? It's really simple. Es muy simple. It's, it's God. Es Dios. It's us going to God. Es nosotros yendo a él. Divorce in the church and out of the church is over 50%. El divorcio dentro y fuera de la iglesia está arriba del 50%. And those who are married for the second time, it goes up to 78% divorce rate. Y aquellos que están en su segundo matrimonio, las probabilidades de divorcio suben al 78%. It's a little depressing, right? Ahora es un poco deprimente, ¿verdad? Does anybody want a little glimpse of hope? ¿Alguien quiere un poco de esperanza? <laughs> okay, here we go. There was a study shown un estudio that couples who pray together este estudio muestra que las parejas que oran juntos not both pray separate but pray together every day no no estamos hablando de que oran separados cada quien por su cuenta sino de que oran juntos todos los días the divorce rate goes less than 1% el porcentaje de divorcio es menos de 1% what's the answer for our marriages in America ¿cuál es la respuesta para nuestros matrimonios? inviting God in invitar a Dios a nuestro matrimonio prayer la oración. I mean, we could spend thousands of dollars in counseling. Podríamos pasar miles de eh, gastar miles de dólares en consejerías. There was actually a couple who were about to sign their divorce papers, and they're like, "Okay, we'll go to one last counselor." Había una pareja que estaba a punto de firmar sus papeles de divorcio y dijeron, "Bueno, vamos a una consejería más." And they went to the counselor. Y fueron con el consejero. He said, "Okay, I'm going to give you homework." Y les dijo, "Les voy a dar tarea." For the next seven days, I want you to pray together every day. Por los próximos siete días quiero que oren juntos todos los días. And come back in a week. Y regresen en una semana. Guess what? Adivina qué. God moved. Dios se movió. They allowed God to come in. Invitaron a Dios a entrar en su matrimonio. They had hope. Tuvieron esperanza. James says tremendous power. Santiago dice que tremendo poder. Who wants to see tremendous power? ¿Quién quiere ver tremendo poder? Who needs tremendous power in their life? ¿Quién necesita tremendo poder okay. en su vida? Tremendous power comes poder grande viene from a believer who will pray from the heart. De un creyente que ora de su corazón. Like it doesn't even have to be the most eloquent prayer. No tiene que ser la oración más elocuente. It's us that will be dependent on God and allow him to come in. Es nosotros dependiendo de Dios y permitiéndole entrada. Us that will allow God and give Him the time to move in our life. Nosotros permitiéndole a Dios y dándole el tiempo de moverse en nuestra vida. So He says, "Is anybody in great hardship?" Así que aquí está diciendo Santiago, hay alguien que está en una situación difícil. Pray. Ora. Is anybody sick? Alguien enfermo. Pray. Ora. Do you need something? Pray. 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 Necesitas algo. Ora. 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 We have a God who always has the answer. Tenemos un Dios que siempre tiene la respuesta. If we would just go to Him. Si simplemente fuéramos a él. When I was um, 18 or 19 years old. Cuando tenía 18, 19 años de edad. Uh, my parents are pastors here in the valley in Phoenix, actually. Por si no sabían, mis padres son pastores en en el área de Phoenix. And um, I helped them run their church before we got married. Y antes de que nos casáramos, yo les ayudaba a coordinar su iglesia. 
And um, they had a marriage conference at the church. Y tuvieron una conferencia de matrimonios en la iglesia. En I wasn't entonces. married, but I was helping with the guest speakers. Y no estaba casada, pero estaba ayudando con los conferencistas. And these guest speakers were like in their 70s. Y estos conferencistas, estos invitados tenían como 70 años de edad. And you know, there's there's people who are in their 70s who are like, you know, they're they're cool and they look young. Hay gente que tiene 70 años de edad y, y se ven más jóvenes, ¿verdad? Muy and, modernos. And then there's people in their 70s that just look old. Y hay personas que tienen 70 <laughs> años y, y se ven de 70 años. Okay, so these this couple looked old. Entonces, esta pareja se veía muy grande. You know, she had like the typical like just cute grandma and grandpa, typical white Uh, curly hair. Ella, ella se, ve, eh, se vestía y se veía como, como abuelita con el, el pelo blanco como de algodón. Y, you know, a big like muumu dress. Y su vestido grandote <laughs> de flores. Y, But they were just full of life. Pero estaban llenos de vida. I'm like, okay, so they're coming to teach on marriage. Dije, oh, okay, bueno, vienen a enseñar de matrimonio. And, you know, I'm young and she's talking to me. Y yo soy joven y ella me estaba hablando a mí. And she said, um, I just, I so love my husband. I don't want to get out of bed in the morning. I just want to be so close to him. Me dice, amo a mi esposo que en la mañana no me quiero ni salir de la cama. Quiero quedarme cerquita juntito de él. And I was thinking at 19 years old. Y a los 19 años yo pensaba. I want a marriage like that. Yo quiero un matrimonio así. I want to be in my 70s, totally in love with my husband. Quiero still. tener 70 años de edad y estar completamente enamorado de mi esposo. And here they are teaching about intimacy and all of this stuff. Y aquí estaban ellos a su edad enseñando acerca de intimidad y todas estas otras cosas. You know, and some stuff I'm like, oh my gosh, I'm not married, I'm not married. Y algunas de las cosas que decían yo decía, oh Dios, todavía no estoy casada, no quiero ir eso. But how cool is that? Pero qué bueno How es eso, amazing ¿no? is that? Qué maravilloso es eso. But I say this because I want to tell you an exercise that they had the married couples Ahora, do. Ahora te cuento esto porque ellos uh, le dijeron a las parejas acerca de un ejercicio que iban a hacer. It was so powerful. Y era, es muy poderoso. Okay, so you know we have, we have a mix of all kinds of couples. Entonces aquí en esta conferencia estaban parejas de todo tipo, ¿verdad? Some have great marriages. Algunos con muy buenos matrimonios. Some were probably struggling. Algunos con dificultades. Some haven't talked to each other in weeks. Algunos no se han hablado en semanas. And she said, I want you to get in front of your spouse. Entonces dijo la invitada, quiero que te pongas enfrente de tu esposo. And you're going to take turns praying over each other. Y van a tomar turnos orando el uno por el otro. But, Pero, you're going to keep your eyes open. Van a mantener sus ojos abiertos. <gasps> so every couple had to go right in each other's eyes. Así que cada pareja tenía que verse a los ojos el uno al otro. And say, God, I thank you for my husband. Yeah, wow, you're making me shake. Me está haciendo temblar ahorita. <laughs> I pray that you would bless my husband. Gracias por mi esposo. Te pido que bendigas a mi esposo. And then you're praying and then they pray it back. Y después ellos oran también por ti. How powerful that was. Tremendamente poderoso. Now some people are like, I have nothing nice to say. I have nothing nice to say. Y algunos decían, no tengo nada bueno que orar. No tengo nada bueno que decir. Okay, pray in the Spirit. Let the Holy Spirit pray over your spouse. Bueno, ora en el Espíritu. Que el Espíritu Santo ore por tu esposa. But it created intimacy. Pero creó intimidad. It created healing. Creó sanidad. And a, a couple who prays together. Y una pareja que ora juntos. A family who prays together Una familia que ora juntos will stay together. Se mantiene juntos. I want to tell you something about our kids. Si decir algo acerca de nuestros hijos. We as parents can get it wrong all the time. Nosotros como padres nos podemos equivocar todo el tiempo. I constantly struggle with am I failing my kids? Am I doing it right? Constantemente tengo pensamientos que con los que batallo que si estoy haciéndolo bien, que si estoy regándola como madre. You know, honestly, I question, I want to make sure that I'm raising them up the way they should go. Honestamente lo cuestiono porque quiero saber que los estoy educando en el camino que deben ir. But one thing that I know that we do right. Pero una cosa que sé que hacemos bien. We teach our kids to pray. Les enseñamos a nuestros hijos a orar. We teach our kids to pray. Les enseñamos a orar. We teach our kids to go to God and be dependent on Les enseñamos him. a ir a Dios y a depender de él. Establishing that family altar. Estableciendo un altar familiar. Okay, so what does that look like? ¿Y cómo se ve eso? You know, for each of us, it's going to look different. Para cada uno de nosotros se va a ver diferente. Because all of our lives are different. Porque nuestras vidas son diferentes. Some of us have little kids. Some of us have teenagers. Algunos 
tienen niños pequeños, algunos tienen adolescentes. Some we've already raised our kids and they're out of the house. Algunos ya hemos educado a nuestros hijos y ya salieron de la casa. But establishing that family altar. Pero establecer un altar familiar. Is choosing a time. Es escoger el tiempo. Being on purpose. Intencionalmente. A time that the family can come together and pray. Un tiempo en el que la familia se une y oran. You know, all of my kids are still at home. Todos mis hijos continúan estando en casa, ¿verdad? So as a family, we can pray every single day. Entonces, como familia, podemos orar todos los días. But growing up with my parents, pero a, al crecer con mis padres, we weren't able to pray every day. No podíamos orar todos los días. But we prayed as a family. Pero orábamos como familia. I remember I was sharing Wednesday night, you know, um, I'm one of four siblings. El miércoles les compartía que soy una de cuatro hermanos. You know, we're teenagers, so we all have our life and our jobs. And Cuando éramos adolescentes, todos teníamos nuestros trabajos, nuestras propias vidas. And I remember it's a Friday night and we're all ready to go our own way, right? Recuerdo que era viernes en la noche y ya todos iban a irse por su lado. And my dad says, first we pray. Y mi papá decía, no, primero oramos. You know, ten minutes. Diez minutos. Nobody's leaving this house till we pray. Nadie se va a esta casa hasta que oramos. I'm like, dad, we're going to be late. Decíamos, papá, voy a llegar tarde. But listen, when we started praying as a family, Pero escucha, cuando empezamos a orar como familia, it was so powerful. Era tan poderoso. We fell in love with each other again. Nos enamorábamos del uno del otro otra vez. Establishing the family altar, establecer el altar familiar, heals the family. Sana la familia. And healed families heal the church. Y familias sanan, sanan a la iglesia. And a whole church will change the nations. Y una iglesia sana cambia las naciones. We want the nations to change. Queremos que la nación cambie. We want to see our kids serving God. Queremos ver a nuestros hijos sirviendo al Señor. We want to annihilate the spirit of suicide in America. Queremos aniquilar el espíritu de divorcio, de suicidio en este país. It starts in our family. Comienza en nuestra familia. Even today, so all me and my siblings were all married. We have kids. Hasta la fecha, eh, mis hermanos y yo está, todos están casados, tienen sus hijos. And, and I'm blessed that all my family's here. Y yo estoy bendecida que mi familia es local aquí. But we'll, you know, we'll get together for birthdays or Pero family events. Cuando nos juntamos para cumpleaños o eventos familiares. To this day, with all of us and our spouses and all the kids everywhere. Hasta la fecha, todos con nuestros hijos y nuestros esposos. My dad will say, let's pray. Mi papá dice, en medio de la fiesta, vamos a orar. And sometimes it's crazy. Y a veces es de locura. You know, Victoria's running all over the place. Victoria está corriendo por todos lados. But God loves that. Pero a Dios te encanta eso. You know, family can be messy sometimes and crazy. La familia a veces es un poco desordenada. But we're honoring the family altar. Pero estamos honrando la oración que es importante como Listen, familia. My family did not start healthy. Mira, mi familia no comenzó sana. My family started so broken. Mi familia comenzó muy, muy quebrada. If I told you where I came from and my parents, I could make you cry. Si yo te contara de dónde vine y de dónde vinieron mis padres, te podría hacer llorar. Unfortunately, we all have stories like that. Y desafortunadamente muchos tenemos historias así. There's a lot of things that we didn't get right. Hay muchas cosas que no sucedieron bien en nuestra niñez. God's grace is good. Pero la gracia de Dios es buena. Prayer heals. Y la oración sana. Prayer heals. La oración sana. We don't have to have the answers. No tenemos que tener todas las respuestas. I don't know. Am I being a good enough mom? I hope so. Y tal vez no sé. Soy siendo suficientemente buena madre. No lo sé. Espero. But you know what? I pray, and God is doing enough, a good enough job for my kids. Pero sabes que oro y Dios está haciendo un trabajo mejor que suficiente en mis hijos. He covers us where we fall short. Él nos cubre donde nos quedamos cortos. When we allow Him to come in. Cuando le permitimos que entre. Okay, real quick. Okay, rápidamente. Because I cannot believe the service is almost over, and we want to pray over the kids. Porque ya está terminando el servicio y queremos orar por los niños. We're going to pray over the kids because they're going back to school or maybe already have gone back to school. En un, en, al final vamos a orar por los niños porque están regresando a clases o algunos ya regresaron a clases. But I'm going to quickly tell you eight reasons why we want to establish the family altar again. Pero rápidamente te voy a dar ocho razones por las cuales queremos establecer este altar de oración familiar. I mean, we know that it releases tremendous power. Sabemos que suelta tremendo poder. And it heals. Y sana. But the number one. El número uno. 
Prayer keeps us humble. La oración nos mantiene humildes. You know, even for our kids, if we're parents, hasta para nuestros hijos cuando somos uh, padres, it shows our kids that we're dependent on God and we're humble. Les muestra a nuestros hijos que dependemos nosotros también de Dios y See, nos hace humildes. If we have to pretend as a parent that we have it all together all the time Mira, and we're si in control, tienes que pretender y hacer como padre o madre que como que tienes el control todo el tiempo y sabes todo todo el tiempo y, y todo lo tienes bien. We're teaching our kids at a young age. You have to have it all together and be in control. Si ese eres tú, le estás enseñando a tus hijos a la vez que tienes que tener todas las respuestas, saber siempre estar correcto y estar en control. That's a lot of pressure. Y eso es mucha presión. But when we humble ourselves, when we pray, pero cuando tú te humillas y oras, we're telling our kids, we're telling God and ourselves. Le estás mostrando a tus hijos, estás diciendo a Dios y a ti mismo. I don't always know the answer. Dios, no siempre tengo la respuesta. But I'm really close to somebody who does. Pero soy muy cercano a alguien que sí la tiene. And he says, "Come to me." Y Dios te dice, "Ven a mí." So we're actually showing our kids. Así we que go estamos to God. mostrándoles a nuestro Dios en depender a nuestros hijos depender de Dios. We don't protect our kids from every little trial that we go through as a family. No protegemos a nuestros hijos de todas las luchas y las tormentas por las que pasamos como familia. Because we know the King of Kings. And the Lord of Lords. Porque conocemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. So we bring them in to pray for God's answer. Así que los traemos a orar para recibir la respuesta de Dios. Do you know how powerful that is for our kids to see that there is a problem? Sabes lo poderoso que es que nuestros hijos vean que tenemos un problema. And then see God bring the answer. Y después ellos ven cómo Dios trae la respuesta. It teaches them to keep their eyes on God. Les enseña a mantener sus ojos en Dios. To be dependent on God. En ser de, en depender de Dios. It's so powerful. Es tan poderoso. Number two. Número dos. Prayer removes us. La oración. From the cycle of hurting each other. Nos rompe el ciclo de lastimarnos los unos a los otros. You know, hurt people, hurt people. La gente lastimada lastima a otras personas. Number three. Número tres. Prayer releases the deepest pain in our heart. La oración suelta los dolores más profundos de nuestro corazón. Prayer gives us a voice for what's going on inside. La voz, la oración nos da una voz para lo que está sucediendo adentro de nosotros. You know, have you ever noticed that sometimes you don't even know what's going on in there? ¿Alguna vez has notado que ni tú mismo sabes lo que está pasando adentro de ti? Or maybe with your kid, you're like, what is going on? O con tu hijo, no sabes qué está pasando con él. But when we pray together, pero cuando oramos juntos, and you allow your kids to pray, y le permites a tus hijos que ellos oren, there's something about the Holy Spirit Hay algo acerca del Espíritu Santo that starts stirring in the heart and things come up. Que empieza a burbujear en tu corazón y empieza a sacar las cosas que hay de adentro. And we're actually able to hear our spouse's heart. Y eres capaz de escuchar el corazón de tu esposa. And our kids' heart. Y el de tus hijos. On what's going on. A, a, a través de la oración acerca de lo que está sucediendo once that pain is released now it's out there God has to do something y una vez que ese dolor ha salido y ha sido vocalizado ahora está allá afuera y Dios hace algo al respecto don't just pray for your kids no solamente ores por tus hijos please pray with your kids por favor ora con tus hijos you know maybe you're thinking I don't know how to pray tal vez piensas no sé cómo orar if it's with your heart, it's just talking with God. Si es de tu corazón, es simplemente hablar con Dios. It's really easy. It's just talking with God. Es realmente fácil. Es solamente hablar con Dios. I mean, you could even tell God, I don't know if I'm even doing this right. Te puedes decir a Dios ahí mismo, no sé ni siquiera si estoy orando bien. But that's a start. Pero eso es un comienzo. You know, maybe you'll start and prayer time is like one minute. Tal vez cuando comiences tu tiempo de oración va a durar un minuto. That's okay. Pero está bien. A minute, you did it. Good, you'll grow. Un minuto lo hiciste, eh, vas a crecer. It doesn't have to look a certain way. No tiene que verse a cierta, it's just cierta inviting manera. inviting God into your home. Es simplemente invitar a Dios a tu hogar. Teaching your kids how to go to God. Mostrándole a tus hijos cómo ir y acercarse ellos mismos a Dios. You know, we could spend our life saving sending our kids to the best colleges. Sabes, podemos uh, gastarnos toda nuestros um, nuestros ahorros de toda nuestra vida. We eh, can try to set them up for success the best way we know how in this world. Mandando a nuestros hijos a las mejores universidades que que creemos o que sabemos. But if our kids 
do not know God and know how to pray, it is nothing. Pero si nuestros hijos no saben cómo orar y cómo acercarse a Dios, no vale nada. God makes our kids successful. Dios hace a nuestros hijos exitosos. God. Dios. With God, they can take on the world. Con Dios pueden tomar el mundo entero. God is the one that makes us successful. Dios es el que nos hace exitosos. Okay, number four. Número cuatro. Prayer unites. La oración nos une. Families who pray together stay together. Familias que oran juntas se quedan, se mantienen juntas. Number five, prayer bursts appreciation. Número cinco, la oración uh, hace que nazca y brote eh, el agradecimiento. You know, there's a generation rising right now that is super entitled. Hay una generación que está levantándose que piensan que se les debe todo. So ungrateful. Muy mal agradecidos. Prayer changes that. La oración cambia eso. Prayer changes that. La oración cambia eso. Number six. Número seis. Prayer is an invitation to change. La oración es una invitación al cambio. Um, early on our marriage. Eh, cuando estábamos recién casados. Um, I saw this book that it said how to change your spouse. No, how to change your husband in seven days. Ella vio este libro que decía cómo cambiar a tu esposo en siete días. Oh, I bought that book so fast. Y ella lo compró <laughs> rapidísimo. <laughs> Not that Ben had anything to change early on in our marriage. No que yo tenía que cambiar nada al principio. So I grabbed that book and I started reading that book. Pero empezó a leer ese libro. The whole book. El libro entero. Is about how to change my heart. Es acerca de cómo cambiar mi corazón. Wait a minute, I want my husband changed. Dice, espera un momento, yo quiero cambiar a mi esposo. Who knows, you cannot change anybody. ¿Cuándo sabes que no puedes cambiar a nadie? You cannot change anybody. No puedes cambiar a nadie. You can try, you can manipulate, you can use fear. Puedes tratar, puedes manipular, puedes usar temor. It might work for a moment. Puede que funcione un momentito. But it comes back to bite you. Pero va a regresar a morderte. God Dios can change. Sí puede cambiar. Prayer is an invitation for change. La oración es una invitación a cambiar. And usually it starts with our own heart. Y normalmente comienza con nuestro propio corazón. Prayer removes selfishness. La oración quita el egoísmo. In, in marriage, the number one issue is usually selfishness. Uno de los problemas principales en el matrimonio es el egoísmo. I'm not getting what I need. Yo no tengo lo que quiero. My needs are not met. Mis necesidades, necesito esto. Y I need this. I need this. Necesito I need aquello. this, right? Each one. Well, you're not doing this. You're not doing this. You're not doing this. Y todos decimos, pero no está haciendo esto y no está haciendo aquello. It's this battle of self. Y es esta batalla de egoísmo, de ego. Prayer heals that. Pero la oración sana eso. God heals that. Dios sana eso. Okay, number eight. Y número ocho. Prayer gives hope. La oración da esperanza. It releases the supernatural in your life. Y suelta el poder sobrenatural de Dios en tu vida. Listen, I, I want to give you a mental picture. Quiero darte una imagen, una ilustración mental. The Bible says when two or more come together. La Biblia dice que cuando dos o más se unen. Two, that's not a lot, right? Dos no es mucho, ¿verdad? When I was single, I had a prayer partner. Cuando yo estaba soltera, tenía un, una compañera de oración. Me and my best friend prayed. Me y mi mejor amiga orábamos. We prayed and we prayed orábamos and we prayed. Orábamos y orábamos y orábamos. Two or more agree on anything. Cuando yo, dos o más entran en acuerdo en algo. Gosh, God's making it easy, right? Dios lo está haciendo muy fácil, Like he could have said, okay, get a hundred people. Dios pudo haber dicho, no, junten mínimo 100. Say this prayer very, very specifically 50 times. Y hagan esta oración muy específicamente como 50 veces. Then maybe I'll say yes. Y tal vez diga que sí. No, he says two or more. Pero no, Dios dice dos o más. Agree on anything. Que estén en acuerdo en algo. The word says all of heaven. La Biblia dice que todo el cielo. Like all of heaven. Todo el cielo. Okay, you know that God has legions of angels. Sabes que Dios tiene legiones de ángeles, ¿verdad? And then all of the believers that have already already gone ahead of us are in heaven. Okay, y todos so los lots creyentes of people. que ya están en el cielo, ya están en el cielo, ¿verdad? Que ya se fueron antes que nosotros. All of heaven. Todo el cielo. Says yes and amen with you. Dice sí y amén junto Tremendous contigo. Tremendous power is released. Tremendo poder es soltado. We want to see our nation change. Queremos ver la nación cambiada. We want to see the 
church have power again? Queremos ver el poder en la iglesia otra vez. It starts in our home. Comienza en nuestro hogar. It starts here. Comienza en nuestro matrimonio. You know it's what Ben and I do during the week of what we can bring on Sunday. Es lo que mi esposa y yo hacemos en la semana que podemos traer el domingo. And we can do nothing without God. Y sin Dios nada podemos hacer. We need God. Necesitamos a Dios. Prayer is hu um, humbling ourselves to say, God, would you move? La oración nos humilla diciendo, Dios, puedes moverte. And God says, Yes, dice, I will. Sí, sí, I Lord, want to. Quiero. And then as we get whole as a family, y al estar sanos como familia, we come with you, and as you get whole as a family, we're powerful. Venimos contigo y somos poderosos. Did you know that just a strong marriage and a strong family ¿Sabes que simplemente un matrimonio fuerte en una familia fuerte? carries an anointing? Lleva una unción. That means when I walk into a restaurant, Quiere decir que cuando yo llego a un restaurante, and we have a good marriage, y tenemos un buen matrimonio, That alone, without saying a word, brings an influence eso, in that restaurant. Eso, sin decir nada más, trae una en ese lugar. Right? This world needs to see what a good marriage is. Este mundo ver lo que es un buen and a good marriage is really hard without God. Y un matrimonio sin Dios es muy difícil. But with God? Pero con Dios, wow, we can have kingdom marriages. Podemos tener matrimonios del reino. One that maybe somebody struggling with homosexuality. Uno donde tal vez alguien está batallando con homosexualismo. Might just look at a good family and say, I want that. Y posiblemente volteen a ver una buena familia de Dios y digan quiero eso. And then as we heal, our country will heal. Y al sanar nosotros mismos, nuestro país va a sanar. It starts with us. Comienza con nosotros. Listen, maybe your spouse isn't saved. Mira, tal vez tu esposa no conoce al Señor. And you're thinking, I could never do that. Y tú piensas, yo nunca podría hacer eso. Pray with your kids. Ora con tus hijos. It's okay. Está bien. If your wife doesn't want to pray with you, pray with your kids. Si tu esposa no quiere orar contigo, ora con tus hijos. If your husband doesn't want to pray with you, pray si, with your kids. Si tu esposo no quiere orar contigo, ora con tus hijos. Teach your kids. Enséñale a tus hijos. Teach them to be dependent on God. Enséñales a depender de Dios. Amen. Amen.